హాయ్ హలో నమస్తే మీరు వింటున్నారు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో నేను మీ ఆర్జే సిరి నాన్ స్టాప్ హంగామాలో మీ ముందుకు వచ్చింది మరి ఈ శనివారం నాన్ స్టాప్ హంగామా సూపర్ హాట్ గా ఉండిపోతుంది మాకు వెదర్ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ హాట్ కదండి రేడియో మిర్చి హాట్ అంతా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో లోకి వచ్చింది మన స్వాతితో మరి ఆమె రీల్స్ ఆమె ట్రోల్స్ ఆమెకున్న ఐడియాస్ ఆమెకున్న మస్తి ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీ అందరి ముందుకి తీసుకొచ్చేసాను ఇవాళ నేను మరి మనకి అంత టైం ఇచ్చి మనతో పాటు తన హాట్నెస్ ని మనతో పాటు షేర్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన స్వాతి గారిని హాయ్ 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 ఎలా ఉన్నారు సూపర్ అనుకుంటా సో హ్యాపీ అంటే జస్ట్ హైదరాబాద్ లో ఇండియాలోనే కాదు మనం అంతటా వినిపిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిరి అండ్ థ్యాంక్ యూ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఐ థింక్ ఈ రోజు మీకు మాట్లాడే ఛాన్స్ దొరకదేమో ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది ఇద్దరు ఆర్జేస్ కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఈరోజు మీరు చూద్దురు కానీ ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు మీ ప్రోమోలో చెప్పారు కదా ఆర్జే సిరి నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తారంట అంటే కొంచెం భయపడ్డాను ఎందుకంటే సీనియర్ వర్సెస్ జూనియర్ లాగా ఉంది ఇక్కడ ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీలో నాటు నాటు స్టెప్ వేసేటప్పుడు ఇద్దరు ఇలా ఎలా ఉంటుందో ఈ రోజు అలా ఉండబోతుంది అనమాట ఒక ఆర్జ ఇంకో ఆర్జ తోటి మాట్లాడదు Absolutely. And first of all, we welcome and congratulations for completing 10 years in Radio Vita. Thank you. Thank you so much. So, 10 years in RJ position. And 10 years in the radio has changed. So, we can talk about that. No doubt at all. Absolutely. We can talk about that. So, before the show, we can start with you. This is your show. We can select the white shirt. We can select the white shirt. We can select the white shirt. So, we can select the white shirt. So, this is specially for you. Okay. 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 ఓకే థ్యాంక్ యూ నైస్ నైస్ నా ఫేవరెట్ కలర్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అనమాట సో నేను బ్లాక్ మీరు వైట్ ఈరోజు సెట్ ఎస్ రైట్ రైట్ సో ముందుగా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అసలు మీ జర్నీ స్టార్ట్ చేద్దామా ట్రోల్ స్టార్ట్ చేద్దామా మీకు ఎక్కడి నుంచి వెర్ యూ కంఫర్టబుల్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగినా సరే నన్ను చెప్పమన్నా సరే ఆన్సర్ మీరు అడిగినా నన్ను అడిగమన్నా సరే అలా ఉంది వెల్కమ్ చెప్పండి మా తెలుగు రేడియోలో మీ సో ఇది మా రేడియో మిర్చి స్టూడియో అయితే గనక ఒక ఆర్జేలా నేను ఎలా మాట్లాడతారు రోజు షో అంటే గనక మీరు విన్నారు మిర్చి నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఇది చాలా హాట్ గ్రూ ఎవరితో పదితో ఇలా అనగానే ఇంకా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట వైఫ్ అండ్ ఈ రోజు నేను మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మాట్లాడుతున్నాను ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సరే ఈ మాటలు పక్కకు పెడితే ఒక్క ఆర్జే మాటలు భరించడమే కష్టం అలాంటిది ఇద్దరు ఆర్జీలు గలగలా మాట్లాడుతూ ఉంటే పాటలు వద్దు ఇంకా మాటలే చాలు అంటారు మీరు అందరూ సో మిస్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ పాట కాదు కానీ మాటలే అడిగా ఉన్నాయి వీటి ఉండాలి నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ మెరిచి ఇది చాలా హాట్ గ్రూవ్ స్వాతితో ఈ స్వాతితో అన్నది ఎవరైనా చెప్పారా లైక్ మీ ఓన్ అసలు హౌ డి స్వాతితో అన్నది నాకు అన్ని ఏది ప్లాన్ చేయాలి అన్ని అనుకోకుండా జరిగాయి అనమాట ఈ మధ్య రీల్స్ వస్తుంది కదా ఒకరి వచ్చి ఇలా టచ్ అవ్వగానే లైఫ్ అంతా కనిపిస్తుంది సో అలా ఇలా అనుకోకుండా స్వాతితో అనేది కానీ ఈ సౌండ్ కానీ అనుకోకుండా సెట్ అయినా ఎందుకు నా లైఫ్ లో నేను ఎక్కువ వాడే పదాలు కానీ మాట్లాడే మాటలు కానీ నా షోలో ఎక్కువ వినిపిస్తాయి సో ఈ సౌండ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ వాడతాను సో మా బాస్ ఒక రోజు నుంచి స్వాతి ప్రతిసారి మాటకు ముందు మాడతా ఏంటిది బలి సౌండ్ అని చెప్పి ఫస్ట్ ఎక్కిచ్చారు తర్వాత ఇది అలవాటు అయితే మాకు నచ్చింది ఇదే కంటిన్యూ చేయన్నారు సో అలా కంటిన్యూ అయిపోతుంది అనమాట అలా నీ బల్లి సౌండ్ గా పోల్చి ఈ బల్లితో చెప్తూ మీరు దాన్ని ట్యూన్ చేశారు అనమాట ఎస్ ఎస్ అండ్ జనాలకి ఇది ఎంత నచ్చింది అంటే కార్లు వెళ్తున్న ప్రతి ఒక్కరు మీరు విన్నారు మిర్చి నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఇది చాలా హాట్ గురు ఎవరితో అని నేను క్లోజ్ చేస్తా అనమాట నెక్స్ట్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు స్వాతితో అని కంప్లీట్ చేస్తారు చాలా అలవాటు అయిపోయింది మాకు అందరికి సో ఎక్సైటింగ్ అనమాట అది రైట్ అయితే మరి అసలు ఈ ఆర్జే స్వాతి అసలు ఇంతకు ముందు ఏం చేసేది ఇప్పుడు ఆర్జే స్వాతి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి బిఫోర్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటి జర్నీ స్టార్టింగ్ అయితే యాక్చువల్లీ నేను జస్ట్ నార్మల్ డిగ్రీ ఫినిష్ చేసేసి ఒక అకౌంట్స్ లో జాబ్ చేసుకుంటూ ఎంత జాబ్ చేసినా కూడా నచ్చిన ప్రొఫెషన్ నచ్చిన జాబ్ లేని మనం ఏం చేసినా అట్లా వచ్చామా తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా ఆ టైప్ ఉండే వన్ ఫైవ్ డే ఇట్లా రేడియో వింటూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే మీరు ఆర్జీ అవ్వాలనుకుంటే మిర్చికి వచ్చేసేయండి రేడియో మిర్చికి అని వినిపించింది సరే ట్రై చేద్దాం అంటే బేసిక్గా ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు ఆపవయ ఆపవయ అంటారు ఇక్కడ వీళ్ళు మాట్లాడు మాట్లాడు అని ఎదురు శాలరీ కూడా ఇస్తున్నారు ఇంకేం కావాలి లైఫ్ కి అందుకోసం అయితే బాగుందని ఆడిషన్ ఇచ్చాను సో మా మిర్చి కంటూ
అందులో నేను కూడా ఒక దాన్ని ఫస్ట్ టైం మాకు తెలిసిన ఫస్ట్ వెళ్ళగానే భయం అవుతుంది అనమాట మీలా నేను నాకు కూడా సో వెళ్ళగానే అందరు అందరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా ఉన్నారు ఒక్కొక్కరు యో యో అంటున్నారు ఒకరేమో చాలా లెవెల్ లో ఉన్నారు ఎట్లా బాగుంటుంది బట్ నా ఒరిజినల్ నా స్టైల్ అంటే నాకంటూ ఒకటి ఉంటుంది అది మిస్ అవ్వద్దు అని నాలానే ఉన్నాను పక్కన వాళ్ళతో మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఫైనల్ రౌండ్ లో ఇంత ఒక హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ వస్తే జస్ట్ లాస్ట్ కి త్రీ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు సో ఫైనల్ రౌండ్ లో ఉన్నాయి త్రీ మెంబర్స్ లో నేను వెళ్ళాను మాట్లాడి బయటకు వచ్చాను వచ్చాక ఇక సెలెక్టర్ అన్నారు అలా ఇలా నన్ను ఏం అడుగులే మీరు అసలు అట్లా ఎట్లా సెలెక్ట్ చేశారు అని అంటే ఇంతకుముందు ఇద్దరిని అడిగాను మీ ముగ్గురు ఇట్లా ఎవరు బాగా మాట్లాడారని ఇద్దరు నీ పేరే చెప్పారు అన్నారు సో మనకి అంటే ఖాళీగా ఉండలేము పక్కన ఎవరు ఉన్నా మాట్లాడితే ఇప్పటికి క్యాబ్ లో వెళ్తున్నా ఎవరితో అయినా రెండు మాటలు కలిపితే హ్యాపీగా ఉంటది సో నిన్న నేను ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాను అక్కడ కూడా వాళ్ళ లవ్ స్టోరీ మొత్తం తెలుసుకున్నా అది కూడా ఒకరోజు షోలో మాట్లాడేది కదా అని ఎందుకంటే ఆర్జనికి ఎవ్రీ డే కొత్తగా ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కాబట్టి ఏ రోజు ఆ రోజు రిపీట్ అవకుండా ఉండాలంటే మూసుకేసుకొని ఇట్లా తిరుగుతూ ఉండే టైప్ లో ఉండేది అన్నది అండ్ కొంతమంది అంటే ఈ వాయిస్ అంటే నాది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటది కొంత అంటే ఇది కొంచెం ఎవరేమి అనుకున్నా పర్లేదు బట్ రాణి ముఖర్జీ లాగా డిఫరెంట్ గా ఉంటది అని కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి నాకు డబ్బాలో రాళ్ళేసినట్టు ఆ గొంతు ఏమిటి అన్నారు అదే కట్ చేస్తే ఆ వాయిస్ కి ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో రైట్ అయితే ఇప్పుడు మీరు సాఫ్ట్వేర్ అన్నారు కదా నేను యాక్చువల్ గా ఫుల్ టైమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ ఓకే యా దిస్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ప్యాషన్ అయితే సాఫ్ట్వేర్ కి భయం ఉంటుంది మేము కోడ్ రాస్తాము మాకు బగ్ వస్తుంది ఇలాంటి భయాలన్నీ అని ఒక రీల్ తీసుకారు కదా అమ్మో చాలా ఉంటాయి ఆ విక్రమార్కుడు సినిమాలో పోలీస్ అయి ఉంటే కొంచెం భయం ఉండాలి అంటే అఫ్ కోర్స్ సార్ అంటే నేను రిటైర్ అయ్యే అయ్యేటప్పుడు నా చెయ్యి నా మీస మీద ఉండాలి సార్ బ్రాత్ అయితే భయపడతా ఆ సేమ్ అలానే రేడియోలో ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఎంతో మంది వింటారు మాట్లాడటం గ్రేట్ కాదు నచ్చేలాగా పద్ధతిగా టంగ్ స్లిప్ అవ్వకుండా మాట్లాడడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో రేడియోలో ఏంటంటే మనం ఫ్లో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడేటప్పుడు ఒకలా మాట్లాడతాం రేడియోలో మాట్లాడేటప్పుడు ఒకలా మాట్లాడతాం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలి అంటారు కదా సో రేడియో మైక్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చాలా అదుపు పెట్టుకుని టంగ్ స్లిప్ కాకుండా అండ్ ఈ మధ్య మనోభావాలు గట్టి దెబ్బతింటున్నాయి ఒక్కొక్కరివి సో అది మళ్ళీ మా దాని మీద కూడా పాట వస్తుంది అయ్యో బాబా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి అని చెప్పి పాటలు వచ్చా వచ్చేస్తా ఉంటాయి సో ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బ తినకుండా మనం మాట్లాడాలి దట్ టు ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది కొన్ని షోస్ ఉన్నాయి పక్కన వాళ్ళు మీరు జోక్ వేస్తున్నావు పక్కన వాళ్ళు నీకు నాలుగు కొడతాను అది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇప్పుడు మనం ఒకరిని ఒక మాట అనలేము మనం ఏం మాట్లాడాలి సో ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బ తినకుండా మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే ఫీల్ ఉన్నప్పుడు ఆర్బీగా ఆచి తూచి అడుగు కాదు మాట్లాడాలి మాట్లాడారు యాహూ అన్నారు మరి నెక్స్ట్ ఏంటి ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు ఏంటి ఫస్ట్ షో దాని డీటెయిల్స్ చెప్పండి సో ఫస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ జూన్ మొన్ననే టెన్ ఇయర్స్ ఫినిష్ అయింది సో మా ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పలేదు నేను ఆడిషన్కి వెళ్ళాను అని జస్ట్ వెళ్ళాను సెలెక్ట్ అయిపోయాను ఆఫర్ లెటర్ ఇట్లా చేతులు చేయగానే ఒక్కసారి మన బాహుబలి సినిమాలో కట్టప్ప ఇచ్చినట్టు ఆ రేంజ్ అయితే ఇట్లా ఊగిపోతే ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఇచ్చాను మా అన్నయ్య మా బ్రదర్ ఉన్నాడు మా బ్రదర్ సిస్టర్ మా ఫ్యామిలీ మమ్మీ డాడీ సో మా బ్రదర్ నుంచి ఏంటి ఇది ఎక్కడ తిరగ తీయించుకొచ్చావు అన్నారు అరే నిజంగా సెలెక్ట్ అయ్యాను అన్న అన్న అంటే నిజమా అన్నాడు తర్వాత మా మమ్మీ చూసింది ఏంటిది ఇది అనింది మా డాడీ చూసి నిజమైనా అన్నాడు మా అక్కయ్య నమ్మచ్చా అనింది మొత్తానికి వచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఫుల్ కృషి అబ్బా ఒక్కటే నీ నీ నేచర్ కి తగ్గట్టు పర్ఫెక్ట్ జాబ్ దొరికింది అని అన్నారు సో అలా కెరీర్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ షో కొంచెం భయం వేసింది బికాజ్ కొత్త కదా మనకి తెలుసుకోవడానికి టైం పడుతుంది సో అలా ఒక త్రీ త్రీ మంత్స్ ఏమో అట్లా ఏంటిది రేడియో ఆ సెట్అప్ మీకు తెలుసు కదా మన ముందు ఒక పెద్ద బాహుబలి మొత్తం సెట్అప్ ఉంటుంది అనమాట సో అది చూడాలి కొంచెం భయం వేసింది కానీ మెల్లగా అన్ని మనకి అనుకూలంగా మారిపోయి పంచభూతాలు సపోర్ట్ చేసినట్టు అన్ని సపోర్ట్ చేస్తే సెట్ అయిపోయారు సో ఇట్లా ఇది కేసేలోపు టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అయ్యో టెన్ ఇయర
చూసారా దాని గురించే మాట్లాడాను అండ్ ఆ టైమ్ లో కాలేజ్ పోయింగ్ గర్ల్స్ కొంతమంది బాయ్స్ కాలేజ్ బాయ్స్ అందరు కాల్ చేసి హే టెన్షన్ పడకు మేము ఫస్ట్ డే కాలేజ్ ఇలానే భయపడ్డాం మమ్మల్ని ర్యాగింగ్ చేశారు సో ఇది ఎంత కామన్ అని వాళ్ళ నుంచి సపోర్ట్ వచ్చింది నాకు సో మెయిన్ లిజినెస్ నుంచి నాకు సపోర్ట్ రావడం ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ అమ్మాయి అబ్లెస్డ్ ఓకే అండ్ బేసిక్ ఏంటంటే నటించే నటించాలనుకోండి వన్ డే టూ డేస్ నటించగలుగుతాం రేడియోలో ఇప్పుడు యాంకరింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ హార్జింగ్ డిఫరెంట్ బీజే అనుకోండి మనకు ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది ఏదో కెమెరా ఉంటుంది మనం చూస్తాం కాసేపు నవ్వుతూ మాట్లాడతాం వన్ డే టూ డేస్ ఆర్జైన్ మనం ఓన్ గా మాట్లాడాలి మన షో అంటే నా ఒరిజినాలిటీ బయటకు రావాలి ఎస్ సో ఒక స్వా రేడియో అంటే నథింగ్ బట్ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ పక్కన కూర్చొని ముచ్చట్లు పెడుతుందరు భయ్ అది నాతోటి అన్న ఫీల్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇన్ని ఇయర్స్ ఎట్లా మాట్లాడేవో అంటే కూడా ఇదే నా నేను నాలాగా ఉన్నాను మాట్లాడుతున్నాను సో మాకు కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాల్స్ తీసుకుంటాము అండ్ ఇప్పుడు క్రేజీ అయినట్టు ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చేది ఇంకా ఫన్ అయిపోయింది అనమాట మాకు ఇంకా లిజినెస్ తోటి ఇంకా క్లోజ్ అయిపోయాము లైక్ ఫ్రెండ్స్ మంచి టీచర్స్ మేము అందరూ అన్నట్టు అయిపోయింది ఏది ఉన్నా నేను సోషల్ మీడియాలో రేడియోలో అప్లోడ్ ఇట్లా చెప్పంగానే నాకు వెంటనే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కాల్స్ కానీ మెసేజెస్ ఫోటోస్ సో రీసెంట్ గా రీసెంట్ గా అయితే కనుక ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మెండల్ కట్టుకు ఉన్నాయి కదా సో యాక్చువల్లీ ఇదో బ్లాక్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకున్నాను అబ్బా మస్తు ఘోరంగా ఉంది మీరు కూడా ఒకళ్ళు నాలుగు బ్లాక్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుంటే కనుక జస్ట్ యాడ్మినో అని రేడియోలో చెప్పాను రేడియో ఇస్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ డిఫరెంట్ బట్ రేడియోలో నేను ఇలా బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకున్నా మీరు బ్లాక్ వేసుకుంటే జస్ట్ యాడ్ మీ అనగానే ఎంతో మంది ఇట్లా సెల్ఫీ తీసుకునే హే స్వాతి మేము బ్లాక్ కలర్ డ్రెస్ అని చెప్పి అందరు సెండ్ చేశారు అనమాట నాకు సో అలాంటివి అండ్ ఇంకా సెలబ్రిటీస్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటూ తీసుకోవడం వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడగడం అంటే నేను ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ గా నాన్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాను దసరా మూవీ టైమ్ లో సో సెలబ్రిటీస్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఫ్రాన్స్ కి చెప్తాను అనమాట రేపు నేను హీరో దగ్గర వెళ్తున్నాను మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటే జస్ట్ సెండ్ మీ మీ తరఫున నేను అడుగుతాను అని చెప్తాను సో అందులో నుంచి కొన్ని హైలైట్ క్వశ్చన్స్ నేను షేర్ చేసుకుని వాళ్ళని నేను అడుగుతాను అనమాట సో ఏంటంటే ఫ్యాన్స్ కూడా కనెక్ట్ అయిపోతారు డైరెక్ట్ గా అరే నేను అడిగి నా క్వశ్చన్స్ వాత అడుగుతుంది నా తరఫున వెళ్ళి అడుగుతుందిరా సూపర్ అని యా యా అండ్ అదంటే మనందరం ఒకటి ఈక్వల్ మనందరం చాలా అంటే కనెక్ట్ అయిపోతాం అనమాట ఇలా సో అలా అయిపోయి సెలబ్రిటీ లైక్ దుల్కర్ ది తీసుకున్నాను మన రామ్ ఎస్ ఎస్ నాని కానీ సో హీరోయిన్స్ లో తమన్న కానీ ఇట్లా అందరు హీరో హీరోయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనం అనుకుంటాం అమ్మో సెలబ్రిటీస్ వీళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు తడబడతాము భయం అని ఉంటుంది కానీ మన లాగానే వాళ్ళు కూడా ఎంత ఫ్రీగా మాట్లాడతారు అన్నిటికి ఆన్సర్ చెప్తారు ఓపిక అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాలు కూడా షేర్ చేస్తుంటారు మళ్ళీ అంటారు ఇది రేడియోలో ప్లే చేయకండి ప్లీజ్ ఏదో మీతో ఫ్రెండ్లీ ఉన్నా కానీ చెప్తాను కానీ అని కూడా చెప్తారు అనమాట సో అంత ఫ్రీగా అనిపిస్తుంటది సో మరి ఇంత మంది సెలబ్రిటీస్ ని ఇంటర్వ్యూ చేసిన స్వాతి స్పెసిఫిక్ గా ఏ సెలబ్రిటీ నైనా కలవాలి లేకపోతే అరే ఈ విషయం ఉండిపోయింది అని అనిపించిందా ఎస్ అంటే నా ఫేవరెట్ స్టార్స్ ముగ్గురు అనమాట నాని దుల్కర్ అండ్ సూర్య సో నాని దుల్కర్ తీసేసుకున్నాను బట్ సూర్యది కలిసాను కానీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకునే ఛాన్స్ దొరకలేదు బట్ ఏదో ఒక రోజు వచ్చేస్తుంది ఆ టైం కూడా సూపర్ గా వస్తుంది వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో మరి ఇప్పుడు కరివేపాక దగ్గరకు వచ్చేద్దామా అసలు ఈ కరివేపాక ఆనెస్ట్లీ చెప్తున్నా అది మేము కిందకు వెళ్ళి కామెంట్స్ లో చదివి కరివేపాకు అని చెప్పే దాకా అది ఒక డిజైన్ అనుకున్నాను కానీ అసలు అది కరివేపాకు అన్న ఆలోచన రాలేదు ఆ ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది అసలు సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తాను అందరికి అసలు నా రీల్స్ రీమిక్ వెనక ఉన్న రీజన్ ఏంటో ఈ రోజు రివ్యూల్ చేస్తా అన్నాను కదా చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్లో కాలేజ్లో ఫ్యామిలీలో ఒకరిని ఎవరైనా చూస్తే వాళ్ళు ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఇమిటేట్ చేసేదాన్ని అనమాట సి మా కాలేజ్లో మా ఫ్రెండ్ ఇలా నడుస్తుంది హెయిర్ ఇలా అంటుంది లేకపోతే తినేటప్పుడు ఇలా తింటుంది ఇలా అందరినీ ఇమిటేట్ చేసిన అలవాటు ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి సో అందుకే ఒక గ్యాంగ్ లో టైం పాస్ బట్ అని ఒకరు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తూనే ఉంటాను అలా మా గ్యాంగ్ లో చిన్నప్పటి స్కూల్ డేస్ నుంచి నేనే ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనమాట సో ఇది ఉండేది ఇమిటేట్ చేయడం అండ్ దాంతో నాకు రెడీ అవ్వడం అనేది చాలా ఇష్టం ఫర
లడ్డు ఇలా చేతిలో పడంగానే నాగార్జున గారి ఫేస్ లో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటది కదా సో అది కానీ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ రాక ముందు నుంచే అవన్నీ నేను ఇమిటేట్ చేసుకునేదాన్ని అనమాట మా ఇంట్లో వాళ్ళ ముందుకు వచ్చేసి ఆ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గెటప్ చేసుకొని ఇంకొకటి కోట శ్రీనివాసరావు గారిది ఒకటి చాయ్ పిఓజి అచ్చా చాయ్ పిఓజి అని ఉంటది సో అది కాని ఇలా ఇలా వీటన్నిటిని గెటప్ వేసుకొని చేసేదాన్ని సో ఇప్పుడు లక్కీగా ఈ ఆప్షన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వచ్చేసింది రీమిక్స్ అని చెప్పి ఫస్ట్ రీమిక్స్ వైరల్ ఏంటంటే మన సింగర్ డి ఉన్నారు కదా తనది చెంకీ లాంగే సాంగ్ బాగా వైరల్ అయింది సో ఐ థాట్ ఓకే మనం కూడా ఇంప్రెట్ చేద్దాం అనిపించి కానీ తనకేమో హెయిర్ కలరింగ్ ఉంది మనకేమో లేదు ఏం చేద్దాము అని చెప్పి ఇలా ఏం చేద్దాం అనుకు నూడుల్స్ అనిపించాయి సరే అని చెప్పి చక్కటక్క నూడుల్స్ బాయిల్ చేసి మా ఇంట్లో వాళ్ళు అందరు ఏం చేస్తుంది ఇది సరే మొత్తం మొత్తం నూడుల్స్ అంటే అలా మొత్తం వద్దమ్మా ఒక ఫోర్ చాలు అని చెప్పి కరెక్ట్ ఫోర్ చాలు ఇటు ఒక క్లిప్ పెట్టి ఇక్కడ ఒకటి పెట్టి ఆ నూడుల్స్ లాగా చేసి దాన్ని రీ రీల్ చేశాను అనమాట నిన్న జస్ట్ వన్ కోసం చేసా అది ఇట్ వెంట్ వైరల్ అదైపోయాక సరే తమిళ్ వర్షన్ చేద్దామని సేమ్ తమిళ్ వర్షన్ చేసా అది ఒక సిక్స్ మిలియన్ ఏమో వెళ్ళింది కానీ ఇది జనాలకి పీపుల్ నాకు బేసిక్ గా రేడియోలో కూడా జనాలకి నా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇష్టం ఐ మీన్ కామెడీ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ ఒక అమ్మాయి ఇంత మంచి ఇప్పుడు రెగ్గులు తాగొచ్చినట్టు గలగల మాట్లాడుతుంటే మాకు ఎనర్జీ వస్తుంది స్వాతి అని అంటూ ఉంటారు అంతే కదా మరి అదైపోయింది ఈ మధ్యన దసరాలో ఆ డాన్స్ ఉంది కదా కీర్తి సురేష్ డాన్స్ కూడా అసలు స్టెప్ టు స్టెప్ స్టెప్ టు స్టెప్ అది కూడా సేమ్ ఇది బేసిక్ గా నాకు కంటెంట్ ఎక్కడ నుండి కష్టపడాల్సిన పని లేదు మా ఫ్యాన్స్ వీళ్ళే పంపిస్తుంటారు అక్క ఈ రీమిక్స్ చేయి ఈమె లాగా చెయ్యి ఆ కీర్తి సురేష్ డాన్స్ చేయి ఇలా నాకు ఇప్పటికీ కొంత వంద ఉన్నాయి ఇంకా చేయాల్సినవి కరివేపాకు కూడా నాకు పంపించి అక్క తిని లాగా చెయ్యి అక్క వీలైతే అన్నాడు సరే నేను ఎవ్రీ వీక్ చూస్తూ చూస్తాను అనమాట ఏవేవి ఉన్నాయి బ్లూ షర్ట్ వేసుకున్న ఒక పిల్లోడు బ్లూ షర్ట్ వేసుకొని పై నుంచి పాయింట్ ఫైవ్ యాంగిల్ లో ఒక కెమెరా పెట్టేసి అది అది క్రేజ్ అసలు అందరూ ఎలా ప్రతి ఏ గెటప్ చేసుకుని అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఎలా ఉంటుంది అంట దట్ ఈస్ గుడ్ అందరు చూస్తారు రీల్స్ కానీ నేను ఏంటంటే ఏ యాంగిల్ లో పెడితే అలా కనిపిస్తాను జుట్టు అలా రావాలంటే ఏం చేయాలి ఆ కళ డ్రెస్ ఉందా ఒక ఆ కళ డ్రెస్ లేదంటే దానికి ఏమైనా సెట్ చేస్తా సెట్ చేస్తా అవుతుందా అంటే మీ కరెపాకి కూడా ఇమిక్స్ చేసేటప్పుడు నా దగ్గర వైట్ షర్ట్ ఉందని ఏం లేదు తీసుకున్నా వైట్ షర్ట్ వేసుకున్నా ఎవరు అమ్మ ఇంట్లో కరేపాకు ఉందా అన్న ఉంది ఎందుకు అనేది వెయిట్ అన్న తగ్గట కరేపాకు తీసుకెళ్లి డబుల్ టేప్ ఉంది డబుల్ టేప్ తో మొత్తం స్టిక్ చేసి రీల్ అప్లోడ్ చేసి సారీ ఫ్రెండ్స్ నా దగ్గర ఇలాంటి షర్ట్ లేదు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అని పెట్ట ఇంకా దానికి జనాలు ఎలా స్వాతి దానికి దీనికి ఎలా కలిపేవు నువ్వు అని చెప్పి చాలా ఫన్ ఉంది సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ కాదు సారీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ పెరుగుపచ్చడి చేస్తున్నారు కదా పెరుగుపచ్చడి చేస్తున్నారు నోర్మస్తావా మాట్లాడుతున్నాను రీల్స్ చేసిన రీమిక్స్ చేసిన వాళ్ళే నాకు మళ్ళీ వాళ్ళ స్టోర్ లో పెట్టుకుని హే ఇట్ ఇస్ సో ఫన్నీ అని రిప్లై ఇచ్చారు పెరుగు పచ్చడి అన్న ఆంటీ కావచ్చు లేకపోతే తమిళ్ ఒక అతను పెద్ద జుట్టు ఉంటుంది అనమాట తనకి నేను గార్బేజ్ బ్యాగ్ అలా పెట్టేసుకొని చేశాను తనకి తెలుగు రాదు నాకు తమిళ్ రాదు జస్ట్ తన రీమిక్స్ చేసినందుకు తనకి నచ్చి తను నాది స్టోరీ లో పెట్టుకుంటే ఆ తమిళ్ ఫ్యాన్స్ నాకు కనెక్ట్ అయిపోయారు నేను కూడా అంతగతనే అని ఒకటి ఉంది కదా అది అదైతే ఇద్దరు ట్విన్స్ లా ఉన్నారు ట్రస్ట్ మీ అందరు మనిషిని అబ్జర్వ్ చేస్తే కాసేపటికి వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్ గ్యాప్ చేస్తాం అనమాట 
సో అలా ఇప్పుడు ఒక వీడియో ఉంది ఒక టూ టైం చూసారంటే ఓకే ఇలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీతో రీల్ చేస్తున్నాను అనుకో ఓకే తన జుట్టు ఇటు ఎక్కువ తక్కువ ఉంది సో ఇటు వేసుకోవాలి సో ఇటు తన సైడ్ అవుతుంది ఇలా ఉండాలి చెప్పండి సో అలా చూసి చేసేయడం అనమాట బట్ ఐమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఇలా అంటే రేడియోలో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇంత ఫ్యామిలీస్ వచ్చాక మీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో నుంచి నాకు మెసేజ్ రావడం అండ్ అక్కడ వాళ్ళకి యూకే వాళ్ళు అంటే యూకే లో కూడా వీడియో చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ ఎప్పుడు నాకు మాట వినలేదు సో ఈ రోజు తెలుగు ఎన్ఆర్ఎం రేడియో ద్వారా నా మాటలు అంతటా వినిపిస్తున్నాయి ఐమ్ సో హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సిరి మూజి పట్టే ఇదంతా అబ్సల్యూట్లీ లేదు నేను బికాస్ ఐఎమ్ పర్సనలీ మై సెల్ఫ్ ఐ ఫాలో యూ మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాను సో ఆ ఫాలో అవ్వడం వల్ల నాకు ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ అందుకే నేను మీకు పిన్ చేయడం మీరు లక్కీగా ఒప్పుకోవడం అంతా అయింది ఇప్పుడు మీతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి కాల్స్ తీసుకుంటాను ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు దాకా మిమ్మల్ని ఇంట్రో ఓకే లెట్స్ వెల్కమ్ నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు నాన్ స్టాప్ హంగామా స్పెషల్ షో విత్ స్వాతి నమస్తే అండి హలో హాయ్ సార్ బాగున్నామండి నేను మీ ఫేస్బుక్ అభిమానం అండి ఓ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏం ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు గుంటూరు నుంచి అండి గుంటూరు నుంచి చూసారా చాలా చిన్నది ఎక్కడ ఎక్కడైనా అందరినీ కలిపిస్తుంది ఫస్ట్ పరిచయం చేసుకున్నప్పుడు మీరు అన్నారు మీరు స్వీట్ గుంటూరు మిర్చి హాట్ అని అవునవును ఇది చాలా హాట్ అదేనండి మా గుంటూరు కూడా మిర్చి కాబట్టి గుంటూరు మిర్చి అడిగేది ఉందంటారా ఎలా ఉంది మేడం మీకు అనుభూతి మా ఎన్ఆర్ఏ రేడియోకి వచ్చారు ఫస్ట్ టైం మీకు ముందుగా అభినందనలు సో ఈ ఎన్ఆర్ఏ రేడియో అనేది ఎంత మంచి ప్రోగ్రామ్ అంటే బికాస్ ఎక్కడ అంటే ఒక్కొక్క బిజీ లైఫ్ లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దగ్గర ఉన్నారు అందరిని ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చింది ఎన్ఆర్ఏ రేడియో సో ఈ కాన్సెప్ట్ బాగుంది అండ్ మా తెలుగు తెలుగు వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకునే మంచి అవకాశం ఇది మాత్రం అవునండి సో ఇది మాత్రం ఆ గుండె చప్పుడు అన్నారు కదా సో ఇష్టమైన వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఆ హార్ట్ బీట్ పెరుగుతుంది అనమాట సో అట్లా ఇలాంటి మాటలు వింటుండగా హార్ట్ బీట్ మంచి అనిపిస్తుంది అవునండి అవునండి కాకపోతే ఎంతో మంది సెలబ్రిటీల్ని ప్రముఖుల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసిన మీతో ఈ రోజు మేము సెలబ్రిటీగా మాట్లాడడం నిజంగా సంతోషకరంగా ఉంది ఒకసారి మీరు కార్ లో వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ కార్ డ్రైవరు వింటూ ఉంటాడు వచ్చే ప్రోగ్రామ్ ఎవరితో వాటితో అంటే తను కూడా శృతి కలుపుతూ ఉంటాడు ఎవరండి ఆర్జే బాగా మాట్లాడతారా మీరు రోజు వింటుంటారా అని మీరు అడుగుతారు అవునండి ఆమెను ఎప్పుడన్నా చూసారా మీరు అంటే లేదని చెప్పారు అంటే మీరు నవ్వుకుంటారు కానీ నేనని చెప్పరు అది ఫేస్బుక్ లో షేర్ చేశారు గతంలో అది చాలా గొప్ప అనుభూతి అనమాట అంటే మీరు ఎవరో తెలియకుండానే మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వ్యక్తులు అలా కొనసాగే వ్యక్తులు ఉంటారంటే అది గొప్ప విషయం కదా అదే అండి ఆర్జీ గారు రావడం అనేది ఒక అదృష్టమా ఎందుకు ఫీల్ అవుతాం అంటే ఒక మాటలతో ఇంత మన అభిమానాన్ని సంపాదించుకుంటాం ఒకరు ఫ్రెండ్ అవ్వాలంటే మనతో మనం వాళ్ళతో కలుస్తాం మాట్లాడతాం కొంచెం తిరిగితే కానీ మనకు వాళ్ళ గురించి తెలియదు బట్ ఒక ఆర్జీ జస్ట్ వాయిస్ త్రూ మీరు మాకు కనెక్ట్ అయిపోతారు మమ్మల్ని ఇష్టపడతాం సో అది అదృష్టం అనుకోవాలి అదొకటిను మీరు మీ మదర్ తో చేసే అల్లరి చిల్లర వీడియోలు కూడా అంటే టిక్ టాక్ రాని రోజుల్లోనే మీరు రీల్స్ చేసి పోస్ట్ చేసేవాళ్ళు కదా వన్ మినిట్ వి అందులోనే మీరు హైలైట్ అయ్యారు టాప్ టెన్ లో నెంబర్ వన్ గా నిలవటానికి కారణం కూడా ఏంటంటే మీరు అందరితో ఇంటరాక్ట్ అయిపోతారు త్వరగా కూడా కలిసిపోతారు అది మీరు నాకు నచ్చిన గుణం అదే మీరు అంటే ఇష్టం కూడా అందుకే ఎప్పుడు వింటుంటా మీ కార్యక్రమాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇలానే వింటూ ఉండండి అండ్ ఇదో ఇలా ఇలా మాట్లాడుతుంటే నాకు కూడా అంటే పెట్రోల్ బంక్ రాగానే పెట్రోల్ నిన్నట్టు మాకు ఇలా మాట్లాడంగానే కాంప్లిమెంట్స్ రాగానే మన ఫ్రెండ్ పోయిద్దిగా చాలా ఈ రోజు చమ్కీలు అంగీలేసి అని అనుకరణ చేశారు కదా సింగర్ తో పాటు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫేస్బుక్ లో నమస్తే 
ரச்சனா చెప్పండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీకోసం ఇంకొకసారి మాట్లాడతా మీరు విన్నారు మిర్చి నైన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ చాలా హాట్ గుడ్ ఎవరితో సాతితో ఇప్పుడు నేను అంటా మీరు క్లోజ్ చేయాలి ఓకేనా చాలా హాట్ గురువు ఎవరితో అరే నా స్టోరీ లాగే ఉంది కొంచెం కనెక్ట్ అవుతూ ఉండేదాన్ని అండ్ రీసెంట్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చెప్పి చూడే తెలంగాణలో వచ్చింది కదా ఎస్ ఎస్ అవునా తెలంగాణ స్టాండ్ మీద ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు కూడా హైట్ అయిపోయి హ్యాపీ అండ్ మీటర్ కాలేజ్ ప్లేస్ నుంచి మీకు అసలు చదివే అబ్బాయికి కాదు అని చెప్పి దగ్గర నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ మాక్స్ కానీ వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్ ఐ యూస్ టు రీడ్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ అనమాట అంటే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పటి నుంచి అంటే బేసిక్ గా మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఎఫ్ఎం ఫస్ట్ విన్నర్ ఎవరిది అంటే మీది ఆచే అందరూ పాటల కోసం వింటే నేను మాత్రం మీ మాటల కోసం నేను వినేదాన్ని త్వరలో మీరే ఎందుకు గానీ ఇప్పటి స్వాతి వాయిస్ అయితే ఇన్ని సార్లు వినిపిస్తుంది అనుకుంటారు ఇంకా నాకు ఇలా పెట్టడం రాదండి తెగ పెడతారు అసలు ఎలా పెడతారేమో చూసారా అవునా రైట్ సో మీకు కూడా ఓకే రైట్ అయితే ఇందాక మీరు బాహుబలి బాహుబలి అంటున్నారు కదా మరి బాహుబలిలో లాంటి ఒక మంచి ఎపిక్ ని ఆ మూవీకి ఒక తెలంగాణ యాక్సెంట్ తగిలిచ్చి ఏం చేద్దాం అని అన్నారు చూసారు నాకు కొన్ని మంచి మంచి మూవీస్ చూసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ సీతారామ మూవీ ఉంది అందులో కొన్ని డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఆ వాటి ఎందుకని ఇవి తెలంగాణ డైలాగ్ లా ఉంటే కొంచెం హ్యూమర్ వస్తుంది కదా తెలంగాణ బేసిక్ గా మాట ఏంటంటే గట్టిగా ఉంటుంది కానీ అందులో ప్రేమ్ ఉంటుంది సో మూవీస్ లో ఉండే డైలాగ్ ప్రేమ్ ఉంటుంది కొంచెం తెలంగాణ స్లాంగ్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి సో నేను ఒక టూ త్రీ మూవీస్ అట్లా మ్యాక్సిమం హిట్ అయిన మూవీస్ తీసుకొని అది తెలంగాణ స్టైల్ లో యాడ్ చేస్తాను అనమాట సో ఇది ఎన్ని మన అర్జున్ రెడ్డి స్పూఫ్ కానీ ఆ విజయ్ దేవరకొండది ఇంకొన్ని స్పూఫ్ కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు బాహుబలి కానీ ఇవన్నీ అంటే హ్యూమర్ కనెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట నా దాంట్లో చెప్పండి బాహుబలి ఏం చేద్దామంటావు అది ఉంది కదా సో బ్రహ్మకృష్ణ అంటారు అనమాట వాళ్ళు అంటారు మనం ఒకవైపు శత్రు సంహారం చేస్తూనే మన రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి ఇది ప్రాపర్ అప్పటి భాష ఇక ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ మీద యుద్ధం చేస్తూనే మన రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి అర్థమవుతుందో బాహుబలి ఎవరు చేస్తారు యుద్ధం అంటే ఆ రాణ అంటారు అనమాట ఒక అర అర గడిగ చాలమ్మా అంతం చేసుకుని వస్తాను అని అంటారు అదే తెలంగాణ ఏ ఒక అర్ధ గంట చాలమ్మా మొత్తం అందరూ వేసేసి వచ్చేసా అంటారు సో అలా దాన్ని తెలంగాణ స్టైల్లో చెప్తే ఎలా ఉంటుంది అనేసి ప్రతి మూవీకి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అసలు సీతారామం కూడా కూడా అందులో కూడా చెప్పారు కదా ఒక రెండు డైలాగ్స్ సీతారామం కూడా ఎలా ఈ క్రియేటివిటీకి ఇప్పుడు మీ షిఫ్ట్ అవర్స్ ప్రకారం మీకు టైం ఉండాలి ఇంటికి రావాలి మళ్ళీ ఇల్లు పిల్లలు ఇదంతా ఉంటుంది అదే ఈ బ్రెయిన్ ఉంది సార్ ఇది ఇట్లా నడుస్తూనే ఉంటది అనమాట అందరు ఎప్పుడు అంటారు కదా కల్కరే సో ఆజ్కర్ ఆజ్కర్ సో అబ్బా అంటారు కదా సో ఏదైనా ఐడియా వస్తే డిలే చేయొద్దు అది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆర్ అగ్లీ డూ ఇట్ అంతే 
ఏదైనా నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అని వస్తుంది ఏదో వాళ్ళకన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది బట్ డూ ఇట్ అలా ఖాళీగా ఉండద్దు ఇప్పుడు నేను వీడియోస్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి మంచి క్లారిటీ ఉండాలి మంచి కంటెంట్ రాసుకోవాలి మంచిగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఈ మంచి మంచి మంచిలో పని వెళ్ళిపోయింది సో గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఏదో ఒకటి చేసే అంతే చేసేస్తూ ఉంటేనే ఆటోమేటిక్ అందులోనే వర్క్ కనిపిస్తుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడగానే అరే దీంతో ఒక రీల్ చేస్తుందేమో అరే ఈ వీడియోలు ఎలా చేస్తాం సో మూవీ చూసేటప్పుడు అయినా ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళినా అవన్నీ బ్రెయిన్ లో సేవ్ అయిపోతుంటాయి అనమాట చిట్టి ఈ రోబో ఆ రోబో పనిచేస్తూ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ప్రాసెసింగ్ నడుస్తూ ఉంటుంది సో అలా బ్రెయిన్ లో సేవ్ చేసుకుని చేయడమే మూవీ అంటే గుర్తొచ్చింది మరి మూవీలో ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేక ఓన్లీ రేడియో నేనా ఏమో ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంకా రేడియోనే మేబీ అంటే ఫస్ట్ రేడియో అన్నారండి ఆర్జే కదా మాట్లాడడం అనుకుని ఎంటర్ అయ్యాను తర్వాత ఇప్పుడు బీజే లాగా మేము స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాం లైవ్ మాట్లాడుతున్నాం ఆడియో లాంచ్ చేస్తున్నాం బీజే కూడా అయిపోయాం ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అన్నారు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కూడా అయిపోయాం అనమాట సో అది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా మాడినాక కొలాబరేషన్ రిక్వెస్ట్ రావడం మేము క్లయింట్స్ తో టైఅప్ అయ్యి వీడియోస్ చేయడం ఒక ఒక క్లయింట్ పర్టికులర్ గా అండ్ ఇంకో ఫ్యాన్స్ మాకు డ్రెస్సెస్ కానీ అవన్నీ పంపించడము సో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కూడా అయిపోయాం ఆర్జీ అయిపోయింది బీజే అయిపోయింది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయిపోయింది ఇంకా యూట్యూబ్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను సో యూట్యూబర్ కూడా అయిపోయాను ఇంకా నెక్స్ట్ మేబీ ఛాన్స్ వస్తే వెళ్దాం ఒకవేళ రేపు స్వాతితో యాక్టర్ అయిపోతే మాకు కూడా ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ మర్చిపోకుండా వచ్చేయాలి అప్పుడు మళ్ళీ ఇట్లానే మాట్లాడతా అంతే ఏం మారదు కావచ్చు బట్ రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ అప్పుడు కొంచెం మేకప్ ఎక్కువగా ఇట్లా ఇలా ఇలా మాట్లాడతాడు అంతే భలే బాగుంది మీతో మాట్లాడుతుంటే అయితే మరి మీకు బేసిక్ గా ఆర్జీ అవ్వాలని ఏం లేదు చిన్నప్పటి నుంచి లేదు కదా యు ఆర్ అన్ ఎంటర్టైనర్ అట్ హోమ్ నా లైఫ్ లో ఈ గోల్ అంటే స్టార్ట్ చేస్తుంది కదా సో మరి ఎప్పుడో ఆర్జీ అవ్వాలి అని అనుకోలేదు అన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్సన్ అంతే సో ఇది ఎందులో ఫిట్ అవుతుంది అనేది తెలీదు వన్ ఫైన్ డే మాట్లాడుతూ ఉంటే విన్నాక అరే ఈ అయితే నా గోల్ ఇది అనమాట సో మనకి నా రైట్ పర్సన్ నా లైఫ్ లో తిను అని ఎలా అయితే తెలుస్తుందో లవ్ లో ఉన్నప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒక సర్చింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆర్జయంగా రావడం అనేది ఓకే ఇది నా స్పేస్ ఇది నాకు సో అలా టెన్ ఇయర్స్ ఇలా అయిపోయింది ఇలా సో మరి టెన్ ఇయర్స్ లో చాలా మంది ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్ కి వెళ్ళాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ కదా ఒక రోజుతో జరిగింది కాదు ఓవర్ నైట్ లో సక్సెస్ వచ్చింది ఎవరికైనా ఇట్ టేక్స్ అంటే మనకి మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి దానికి ఎంతో ఇది చేయాలి మరి అందులో టఫ్ పీరియడ్ ఏమైనా ఉండిదా ఆ ఈ టెన్ ఇయర్స్ జోన్ లో టఫ్ పీరియడ్ బికాస్ ఒకప్పుడు రేడియో అంటే ఉండేది మధ్యలో ఫేడ్ అవుట్ అయిపోయింది మళ్ళీ రేడియో రేడియో మిర్చి వాజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ టాప్ ఎందుకంటే అందులో కాంపిటీటర్స్ ఉంటారు అందులో మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు మిమ్మల్ని వెనక్కి పుష్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు మిమ్మల్ని చూసి జలస్ ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ అప్రోచ్ అవుతారు కదా మరి వీటిని బట్టి ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు అండ్ వాట్ ఆర్ ద అబ్స్టకల్స్ సో టఫ్ టైమ్ అంటే అఫ్కోర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్జే కాకుండా నేను నార్మల్ స్వాతి అయి ఉంటే కనుక బాధ ఉన్నప్పుడు నేను ఎవరితో మాట్లాడను సైలెంట్ గా ఉంటాను ఇలా మూడు బాగా లేకపోతే నేను సైలెంట్ గా ఉండిపోతాను హ్యాపీగా ఉండను అలా ఉంటుంది బట్ ఆర్జే స్వాతిగా మారినాక అర్రే నేనే డల్లుకుంటే మా వాళ్ళు ఇంకా డల్ అయిపోరు వాళ్ళ కోసం నేను ఎంతటి ఉండాలి కదా సో అదనమాట టఫ్ టైమ్ అంటే రేర్ అనమాట ఎప్పుడు మూడు బాగదు కానీ ఆర్జే కంటే నేను ఎందుకు తర్వాత నేనే చెప్తాను మీరు అస్సలు మూడు బాగాలేదు అబ్బా ఐ డోంట్ నో వై ఎందుకు మూడు బాగాలేదు ఐ థింక్ మీలాగే నేను కూడా ఉన్నాను కొంచెం ఓ పని చేద్దాం మీరు ఒక కాఫీ దాకా సెట్ అయిపోతాను మీరు వాళ్ళు మీరు కూడా పాటినేయండి ఒక టెన్ మినిట్స్ సెట్ అయిపోదాము అని చెప్పి టెన్ మినిట్స్ నాకు నచ్చింది ఒక మంచి పబ్బాగట్టు అట్లాంటి సాంగ్ పెట్టి ధూమ్ ధామ్ దోస్తాను ఇలా ఇట్లాంటి ఒక సాంగ్ మంచి పెట్టుకొని నేను ఒక్కదాన్ని ఫుల్ డాన్స్ చేసి సెట్ ఓకే మూడు సెట్ అయిపోయి ఓకే మళ్ళీ సెట్ అయిపోయిన అబ్బా ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం మనం ఏంటి డల్లుకుంటా అనుకుంటున్నారా ఛాన్స్ లేదు ఏంటి మూడు సెట్లు అని మళ్ళీ సెట్ అయిపోతాం సో అలా ఛాన్స్ ఉంటే కాంపిటీషన్ అంటారా ఇది మన వరల్డ్ అయి కాంపిటీషన్ వరల్డ్ అయిపోతుంటారు ఎవరెవరు ఇట్లా హిట్ అయిపోతూ ఉంటారు సో కన్సిస్టెన్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఏ ఫీల్డ్ అయినా కానివ్వండి నాట్ ఓన్లీ రేడియో మీ మీ ఆఫీస్ లో జాబ్ కావచ
ఎప్పుడు ఓల్డ్ కంటెంట్ మూసగా ఒప్పుకోవట్లేదు సో ఎవ్రీ డే ఒక కొత్తది క్రియేట్ చేయాలన్న థాట్ లో నడుస్తూ ఉండాలి కదా మనకి సంథింగ్ న్యూ హ్యావ్ టు టాక్ సంథింగ్ న్యూ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆ కొత్త 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 కొత్తది అనేది క్రియేట్ చేస్తూనే ఉన్నారు సో ఐ థింక్ ఈ రీల్స్ ని మిమిక్ చేయడం అనే కంటెంట్ యు ఆర్ ద వన్ హు స్టార్ట్ ఉన్నారు మా డాడీ ఉన్నారు అన్ని తీసేసి వాడేసా చివరికి ఒక రోజు బ్లూ కలర్ ది నెయిల్ పాలిష్ లేదు ఆలోచించ బ్లూ నెయిల్ పాలిష్ అది కూడా ఇంత పెద్ద నెయిల్స్ తన అవి ఆ వీడియో అదే హైలైట్ గా పడుతుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటే మా అబ్బాయి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనమాట కెచ్చెస్ అది తీసి చుట్టేసి అవి నా నేల్స్ లాగా చూపించి చేసేసాను అందరూ అబ్బా అక్క బలే చెట్టే ఇది మాత్రం అని అన్నారు సో ప్రతి దానికి ఒక ఫన్నీ ఆటోమేటిక్ తీసుకొస్తూ ఉన్నా అనమాట దాంతో బలే ఉండేది హెయిర్ కానీ డ్రెస్సింగ్ కానీ లేదు అన్న దగ్గర స్వాతి తట్టుకుంటుంది సెట్ అంతే అసలు నిజంగానే నేను చూసినప్పుడల్లా అనుకుంటాను ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా మ్యాచ్ చేస్తారు బికాస్ మీరు ఒక వీడియో చేశారు ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారు అండ్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇలా 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 పెట్టడానికి ప్రయత్నించి రాలేదు ఈమె బాగా చేస్తారు అని నేను అవర్ లైక్ డినే నోనోనో ఆవిడ కాదు మీరు కూడా బాగా చేస్తారు అసలు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా సాడ్ కాదు ఫన్నీ కాదు ఒక చిన్న పాప ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా క్యాప్చర్ చేస్తారు కదా సో ప్రతి ఒక్క నెల చిన్నప్పుడు ఇంటే చేస్తుంది అబ్బా అందరిని ఎక్కిరిస్తుంది స్వాతి అన్నారు ఇప్పుడేమో అబ్బా అందరిని బలే ఎక్కిరిస్తుంది స్వాతి అంటున్నారు మరి మిమ్మల్ని ఎవరన్నా ఎక్కిరించి ట్రోల్ చేశారా ఎప్పుడైనా చెయ్యలేని అదే అంట ఇప్పుడు చూడండి ఒకటే లాగా మాట్లాడారు అనుకోండి వాళ్ళు ఇంటే చేయలేదు నేను నిమిష నిమిషానికి ఎక్స్ప్రెషన్ మారుస్తూ ఇలా ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంటే చేయడం కష్టం సో అందుకే పాపం నన్ను చేయలేదు ఎవరన్నా చేసినా కూడా నేను హ్యాపీ ఓకే ఓ నేను ఇక్కడ మాట్లాడతానా అని నాకు అర్థం అవుతుంది అంతే ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ యూర్ కామెంట్స్ లో కింద ఎవరు పెట్టారు ఇంతమందిని ట్రోల్ చేస్తావు కదక్క నిన్ను ఎప్పుడో ట్రోల్ చేస్తారు ఎవరో కళ్ళని రాశారు నేను రెడీ నాకు అలా ఏం లేదు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నా వల్ల నువ్వు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నవ్వుకున్నావు అంటే చాలా ఇంక ఇంకేం అవసరం లేదు ఒకరి వల్ల బాధపడడం చాలా జరుగుతుంటుంది ఎక్కడో ఎవరో ఏదో చేసే మిస్టేక్ ఎవరో బాధపడుతుంటారు అట్లీస్ట్ నా వల్ల ఒక్క ఒక పర్సన్ నవ్వుతున్నారు చాలా ఇప్పుడు నా వీడియో ఒక వన్ మిలియన్ వ్యూస్ వెళ్ళాయి అంటే డై ఒక మిలియన్ మెంబర్స్ ని నేను నవ్విచ్చాను చాలా ఆల్రెడీ నాకు అన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ హ్యాపీ హ్యాపీనెస్ యాడ్ అవుతూ ఉండి ఇప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అనమాట సో ఈ హ్యాపీ పడుతూ ఉంటుంది అనమాట అంతే మరి ఇంట్లో సపోర్ట్ ఐ థింక్ ఇంట్లో ఫుల్లీ సపోర్ట్ అనుకుంటా యా సపోర్ట్ సపోర్ట్ లేని ఎట్లా చేయగలుగుతాం చేయ కంపల్సరీ ఇటు అమ్మ నాన్న మా బ్రదర్ మా సిస్టర్ మా వదిన వీళ్ళందరి సపోర్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మా హస్బెండ్ సపోర్ట్ అంటాడు అసలు నేను ఇంత వాగుతున్నానా మా హస్బెండ్ నోట్లో ఒక మాట రాదు ముత్యాలు రాలేదు రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తారు కదా మీరే అయితే ఈ ఆర్థిక హస్బెండ్స్ అందరూ అంటేనేమో గర్గర్కి సేమ్ స్టోరీ నేనే మాట్లాడతాను ఇక్కడ మాట్లాడవు అందరూ మాట్లాడితే తినేవాళ్ళు ఎవరు అంటారు అందుకే సో మనం మాట్లాడతాం కాబట్టి తను వింటారు నాకు మాది లవ్ మ్యారేజ్ బట్ మేడ్ ఇట్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ సో హ్యాపీ అరేంజ్ యా సో అట్లాంటిది అండ్ తను చాలా అంటే చాలా అండర్స్టాండింగ్ అనమాట అండ్ ఒకటి ఇప్పుడు ఆర్థిక ప్రొఫెషన్ డిఫరెంట్ వేరే అమ్మాయిని ఉంటే కనుక మ్యారేజ్ చేస్తుంటే తను ఫీల్ తన లైఫ్ ఒకలా ఉండేది బట్ తన నా ఫీల్ ఎలా ఉంటుంది నాకు వర్క్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్ గా కాల్ వస్తుంది మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది శర్మ ఇంటర్వ్యూ ఉంది స్వాతి నువ్వు వెళ్ళి తీసుకోవాలి అని లైక్ మాకు టెన్ మినిట్స్ ముందు అవి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది టక్కడ నేను టక్కడ పోవాలంటే పిల్లలు ఉన్నారు ఫ్యామిలీ ఇవన్నీ తను హ్యాండిల్ చేసుకుంటాడు సో నేను వెళ్తూ ఉంటాను అనమాట సో స్వీట్ అయితే కాదు ఒకప్పుడు మనకి కెరియర్ ఓన్లీ సెటిల్ చేయాలి అంటే ఈ ఫలానా చోటే చదవాలి గవర్నమెంట్ జాబ్ లే తెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు జనరేషన్ మారిపోయింది ఇప్పుడు ఎవ్రీ ప్రొఫెషన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ అన్నట్టు ఉంది అందులో ఈ ఆర్జీగా మీలాంటి వాళ్ళని చూస్తే ఇప్పుడు కొత్త జనరేషన్ యూత్ అంతా కూడా నేను ఆర్జీ అవుతాను నేను ఇదైతాను సో అలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ కదా యూ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కూడా మరి ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగారా ఇట్లాంటి టిప్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ చెప్పండి లేదా వర్క్ షాప్స్ పెట్టండి ఆర్జీ కింద అడుగుతూ ఉంటారు సి బేసిక్ ఏంటంటే అబ్బా స్వాతి నేను కూడా నీలానే మాట్లాడుతుంటా మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా అంటూ ఉంటారు నీలానే
ఇది ఏదో నేర్చుకుంటే వచ్చేది కాదు మ్యూజిక్ అనుకోండి లోపల నేర్చుకోవాలని నాకు ఉంటుంది నేర్చుకుంటారు అవుతారు ఆర్జింగ్ అనేది మీ పర్సనాలిటీ మీ మీ వ్యక్తిత్వం మీ బయటకు కనబడాలి అది నలుగురికి నచ్చాలి నేను ఇప్పుడు నేను చాలా సీరియస్ మనిషిని నేను సీరియస్ గా ఉంటాను రేడియోలో కూడా నేను సీరియస్ గా మాట్లాడతాను అంతే అంటే నచ్చదు కదా అంతే కదా సో నువ్వు ఒక ఒక పర్సన్ గా నువ్వు అందరికి నచ్చాలి అందరిని నవ్వించాలి అందరిని ఎంటర్టైన్ చేయాలి నీతో మాట్లాడుతున్నా చెప్పి అరే పాటితో ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడితే చాలా బాగా తన పాజిటివ్ నొప్పితే నాకు వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు అయిపోవాలి అంటే అఫ్ కోర్స్ ఆ జీ అనేది మంచి ప్రొఫెషన్ అండ్ దాని మంచి రెస్పెక్ట్ ఉన్న ప్రొఫెషన్ ఏదో చార్జే కాదు ఇప్పుడు ఆ రేడియో జాబ్కి ఉన్న లెవెల్ కానీ అంత ఏమంటారు అటెన్షన్ రెస్పెక్ట్ కానీ ఎక్కడ దొరకట్లేదు ఇది ఎలా ఉందంటే ఒకే బరిలో ఇద్దరిని పట్టుకొని వచ్చి యాక్షన్ అని వదిలేస్తారు కదా నువ్వా నేను అనువా నేను నేను చెప్పలేదు అదే మీరు ఆర్జెస్ ఉంటే ఈ రోజు ఒక యుద్ధం లా ఉంటుంది చాసుకోండి అన్న అసలు అల్టిమేట్ ఆ నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఉంటారు అభిమానులు ఉంటారు వాళ్ళు మాట్లాడే ప్రతి మాట ఎదుటి వాళ్ళ మైండ్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఒక టీవీ చూసన్నా మర్చిపోతారేమో కానీ ఒక షో విన్నారంటే ఎందుకంటే మనం అందరం లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కదా షేర్ చేసేది ఇప్పుడు మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో మా అమ్మాయి మాట వినలేదనుకోండి నేను ఒక లైవ్ షో చేస్తుంటాను ఈ లోపల టక్క టక్క కుక్క పిల్లలు ఉంటాయి రెండో వస్తాయి ఇక్కడ మ్యూట్ పెట్టి పిల్లలు తీసుకెళ్తావా ఎన్నిసార్లు చెప్పాను లైవ్ లో ఉన్నానని హా చెప్పండి ఇవన్నీ వింత వింతగా నాకు అనిపిస్తాయి బట్ ఎప్పుడైతే పెరుగుపచ్చడి చేస్తున్నానో ఫ్రెండ్స్ అని నోరు మూస్తావా అన్నారో అస్సలు ఐ కనెక్టెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ రిఫ్లెక్ట్ చేశారు అని అదే దాని సార్ అంటే ఎక్కువ కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు జన అంటే ఒకప్పుడు అంటే ఆర్జే అంటే ఎవరు ఎక్కడో ఉంటున్నా కూడా ఎక్కడో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది మాకు తెలీదు అన్నట్టు ఉండేది ఇప్పుడు ఆర్జే అంటే ఏ ఆర్జే స్వాతి ఏ తను రీల్స్ చూస్తుంటా తను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో తోడు చేస్తుంటది లెవెన్ టు టూ అప్పుడప్పుడు లేట్ కూడా వస్తుంది ఆఫీస్ కి తను వాళ్ళ అమ్మతో తిప్పి తింటూ ఉంటుంది తెలుసా ఇవన్నీ చెప్పేస్తారు సో నేను సోలో ఎత్తుకుంటా అనమాట మా ఇట్లా మా బ్రదర్ ని ఇట్లా ఉన్నాయని పిలుస్తాను సో మా అమ్మాయితో గొడవ ఏంది రోజు నాకు అది ఇదని చెప్తే చాలా ఒక టూ మంత్స్ తర్వాత ఒక ఫ్యాన్ వచ్చారన్నారు కలవడానికి వచ్చినప్పుడు మంచిగా చేతి నిండ చాక్లెట్స్ ఫ్లవర్స్ పట్టుకుని వచ్చారు ఇప్పటికైనా మీరు మీ అన్నతో గొడవ పడ్డా మానేసారా అని అడిగారు ఇంత బాగా గుర్తు పెట్టుకున్నారు జనాలు అని చాలా అంటే మన మన పక్కింటి అమ్మాయి లాగా బేసిక్ గా పక్కింటి అమ్మాయి తెలిసిన పిల్ల అల్లరి చేస్తా ఉంటది చిట్లు తింటది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది టైం అవుతా ఉంటది అంతే ఒక్క రోజు షో చేయకపోతే ఒక రాగా సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ లా ఉంటుంది కదా అంటే ఇప్పుడు మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు రోజు ముచ్చట పెడతారు వన్ డే మీ ఫ్రెండ్ కలవలేదు టూ డేస్ మీకు కలవదు ఎలా ఉంటుంది పొట్టు పిచ్చి ఇంకా ఇన్ని విషయాలు చెప్పాను నా పొట్టు పిచ్చి ఏంటి మంచి పని చేస్తాయి అంటే హెల్ప్ చేయాలి లేకపోతే లావైపోతాం అంటారు కదా సో అట్లేదే అనమాట మనం చెప్పుకోకపోతే పొట్టు అంటూ ఉంటే రానే అబ్బా వచ్చావా ఎన్ని ఎన్ని విషయాలు చెప్పాలి కూడా కూర్చో కూర్చో సేమ్ అదే ఒక టూ డేస్ నేను చేయలేదు అనుకోండి అజ్జ టూ డేస్ మాకు అసలు సాగర్ ఏం చేయడం తెలుసా సండే రోజు ఏం చేసింది తెలుసా ఇట్లా అన్ని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అనమాట సో గ్యాప్ వస్తే ఇంకా షో డబుల్ అయిపోయింది తప్ప అవి ఇది మొత్తం కవర్ చేసేస్తాం మళ్ళీ నేను వర్క్ చేసే టైంలో నాకు లంచ్ బ్రేక్ లో నేను ఉంటాను షో లో ఒకవేళ మీటింగ్స్ ఉంటే నాకు జీపీ అపాయింట్మెంట్ ఉందని చెప్తాను ఇంకేదో అపాయింట్మెంట్ ఉందని చెప్తే నా లైవ్ షో చేసేసి మీటింగ్ అటెండ్ అయిపోతా సో ఇఫ్ ఐ మిస్ ఆ ఒక్క రోజు నాకు అంటే ఒక రకంగా ఏదో డిప్రెషన్ గా ఉంటుంది చేయట్లేదు 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 అని అంటే కొంతమందికి అదే జిమ్ జిమ్ కి వెళ్ళడం కొంతమందికి యాక్టివ్నెస్ ఇస్తుంది కొంతమందికి సెటిల్ ఆడితే హ్యాపీ అయింది కొంతమంది మ్యూజిక్ వింటే మన లాంటి వాళ్ళకి మాట్లాడకపోతే డబ్బు డబ్బు ఉండలేము కష్టం చాలా అయితే మరి ఈ స్వాతితో తను తను ఒక డౌన్ ద లైన్ టెన్ ఇయర్స్ లో ఎక్కడ చూడాలనుకుంటుంది ఎక్కడో అక్కడ పెద్ద స్క్రీన్ మీద ఎక్కడ చూసినా గానీ అది పెద్ద స్క్రీన్ కావచ్చు స్మాల్ ఏదైనా స్క్రీన్ కావచ్చు లేకపోతే జస్ట్ ఇలానే కావచ్చు ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను కదా ఒక వన్ మిలియన్ మెంబర్స్ నా వీడియో గీత నవ్వారు అది ఇంకొక హండ్రెడ్ మిలియన్ పీపుల్ చూసి నవ్వుకోవాలి నన్ను చూసి వాళ్ళు అట్లీస్ట్ వాళ్ళ ఫేస్ లో స్మైల్ రావాలి ఇప్పుడు మీరు దాని ఏమంటారు లైవ్ షోస్ అవుతున్నాయి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గారు యాడ్వర్స్ కి చెప్తున్నారు అండ్ ఎట్లా ఏమన్నా మన ఆడియో రిలీ
వినడం పాడడం చాలా ఇష్టం సాంగ్స్ నా మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి సాంగ్స్ పాడుతూ వింటాను సాంగ్స్ వింటూ డ్రైవ్ చేస్తాను ఆఫీస్ లో సాంగ్స్ వింటాం సో మోస్ట్ ఎక్కువ మ్యూజిక్ అనేది నాకు బాగా ఇష్టం సో అలా పాటలు పాటలే నా నాకు ఎనర్జీ ఇస్తూ ఉంటుంది అండ్ మా ఆఫీస్ కూడా అంటే సో మాట్లాడాము మళ్ళీ సౌండ్ వాల్యూ తగ్గించి వేరే వర్క్ చేసుకున్నాం ఫోన్ చూసుకున్నాం కాదు నా రేడియోలో సాంగ్స్ మోగుతూనే ఉంటాయి నేను ఏదో వర్క్ చేస్తూనే ఉంటా సార్ ట్వంటీ ఫోర్ బేస్ అలా సాంగ్స్ ఉంటాయి సో అదే హ్యాపీనెస్ మరి అది కాకుండా మరి ఫ్యామిలీ టైం అది ఎప్పుడు ఎలా ఎలా గడుపుతారు ఎట్లా ఉంటుంది కదా అది కూడా అంటే తమకి రెండు వైపులా ఉంటుంది కదా అట్లా రెండు తెరలు ఉంటాయి అనమాట కట్ చేస్తే ఇంట్లో స్వాతి ఎలా కట్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు ఆర్జీ స్వాతి చూసారు పర్సనల్ లైఫ్ లో వచ్చేసి నాకు ఇద్దరు పిల్లలు బాబు ఎయిట్ ఇయర్స్ పాప త్రీ ఇయర్స్ గర్ల్ సో చిన్న చిన్న ఒక చిన్న పాప అది ఒర్రిస్తూ ఉంటది సేమ్ జూనియర్ స్వాతి అంటారు అందరు సో ఇది అది ఎట్లా అంటే అవసరం ఏదన్నా ఉన్నది అన్నప్పుడు అమ్మా పరిగిపోయి అంతే ఇంకా మా పూర్వ మరి ఇన్నోసెంట్ అనమాట వాడు తెలిసి కదా ఇంకా పెద్దలు ఎప్పుడు బుక్ అయిపోతుంటారు దీని చేతిలో వాడు బుక్ సో అక్కడ ఇద్దరు ఫిట్ అంటే నాకు తగ్గచ్చు అనమాట నాకు బేసిక్ ట్రావెల్ చేయడం చాలా ఇష్టం గోవా గోకర్ణ కేరళ బయటికి ఫ్రెండ్స్ తో ఎక్కువ వెళ్ళను మాక్సిమం ఫ్యామిలీ తోటే ఫోర్ మెంబర్స్ వెళ్తాం అందరు అంటారు ఇంత చిన్న మన కరోనా తర్వాత కొంచెం బ్రేక్ వచ్చింది ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు గోవాకి వెళ్దాము అనిపిస్తుంది పాప చిన్నది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసుకున్నా వెళ్ళిపోయాం అంతే ఒక మెడికల్ కిట్ పెట్టుకున్నాం పిల్లలు కావాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ బస్ లో ఆకలిస్తే బ్రెడ్ జామ్ యాడ్ చేసుకున్నాం వెళ్ళిపోయాం అంతే ఇంకా అప్పుడప్పుడు అనుకోవడం వెళ్ళడం సో బేసిక్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీతో అలా ట్రిప్ వెళ్ళడం నాకు బాగా అనిపిస్తుంది దానికి తగ్గట్టు మా హస్బెండ్ చాలా వెళ్దామా ఇక పద వెళ్దాం లెట్ గో అంటాడు అలా వెళ్ళడం మళ్ళీ మీలా మళ్ళీ పిల్లలకు హోంవర్క్ అని ఉంటుంది పేరెంట్స్ మీటింగ్ అని ఉంటుంది ఇంట్లోకి గ్రాసరీస్ ఏం చెప్పాలి ఈ రోజు ఏం వండాలి అది నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీ నెవర్ ఎండింగ్ ఇంకా మాకు కుక్ ఉంది అనమాట తన పేరు వంటలక్క అని పిలిపిస్తాం ముద్దుగా సో వంటలక్క వస్తుంది వంట చేసేస్తుంది అయి పాతమ్మ ఈ రోజు మీకు ఉల్లిపాయ దోశ ఇష్టం కదా అది చేసి చేసి పెట్టి వెళ్ళిపోద్ది నేను లేచి తినేసి పిల్లల్ని అడిగి చేసి స్కూల్లో డ్రాప్ చేసి నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయి షో అయిపోయి మొత్తం అన్ని అయిపోయి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఫ్యామిలీ టైం నైట్ వాళ్ళని పడుకో పెట్టేసి అని చెప్పి ఫోన్ తీసుకొని ఉంటే రీల్స్ తీసుకుని అసలు అంత ఫుల్ టూ అనమాట ఎవరైతే హౌస్ వైఫ్ వింటున్నారో లేకపోతే హౌస్ వైఫ్ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం చాలా హార్డ్ సాఫ్ ఎందుకంటే నిజం చెప్తున్నాను జాబ్ చేసే వాళ్ళ కన్నా అట్లీస్ట్ ఈ పిల్లల దగ్గర నుంచి బ్రేక్ అనేది ఆఫీస్ కి వెళ్ళి కొంచెం వస్తుంది బ్రేక్ చిన్న బ్రేక్ అది చిన్న బ్రీతింగ్ స్పేస్ దొరుకుతుంది హౌస్ వైఫ్ కి మాత్రం అటు పిల్లలు ఇటు వర్క్ మళ్ళీ ఎంత చేసినా చిన్న మాట ఇంట్లోనే ఉంటాయి సో నిజంగా చెప్తున్నాను నాకు ఫ్యాక్టరీ సెంటర్ పై ఇంట్లో ఉండాలన్నా కూడా అబ్బా బయటకు వెళ్దాం ఎక్కడికైనా అని అడుగుతారు కానీ ఎవరైతే నిజంగా అండ్ ఇట్లా పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఆఫీస్కి వెళ్ళేది మళ్ళీ అంటే వాళ్ళందరూ కూడా రెండింటి మీద బ్రెయిన్ పెట్టాలి రెండు ఈక్వల్ గా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అది చాలా తక్కువ బట్ వీఆర్ ఆల్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ చాలా మంది సాక్రిఫైస్ చేస్తుంటారు పిల్లలు చిన్న ఉన్నారు ఇప్పుడు వద్దులే ఇప్పుడు ఇంట్లో కొంచెం వర్క్ ఉంది నా సపోర్ట్ ఇంట్లో అవసరం బయట కంటే ఎక్కువ సో నేను ప్లేన్ చేయలే అని డ్రాప్ అయిన లేడీస్ ఉంటారు కానీ అలా డ్రాప్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం ఇంకా వెళ్ళిపోతాం అవును కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో మరి ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ఇప్పుడు మీకు కూడా ఉంటుంది కదా వర్క్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా ఎంత లైఫ్ లో మనం స్ట్రెస్ లో ఏదని ఆ నిమిషం మాట్లాడినా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆ స్ట్రెస్ ఉంటుంది అది వర్క్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు ఫ్యామిలీ స్ట్రెస్ అవ్వచ్చు మరి దాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు హౌ డూ యూ బ్యాలెన్స్ అంతే జస్ట్ టేక్ ఏ బ్రేక్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మీ ఫ్రంట్ గంట ఉందో మీ కోసం అంటే మీ కోసం మీ టైం అని గంట ఉంచుకోవాలి పర్ డే లో గంట ఉంది మీ టైం ఉంచుకోవాలి వారంలో వన్ డే అక్కడ బయటకు వెళ్ళాలి వన్ మంత్ లో ఒక త్రీ డేస్ ట్రిప్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి వన్ ఇయర్ లో వన్ మంత్ అయినా ఎక్కడ ట్రిప్ లేదా లాంగ్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ వెళ్ళాలి సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఆ స్ట్రెస్ అనేది ఉండదు ఇది నేను ఇలా స్క్రీన్ చేసి ఇలా మా వారికి తీసుకెళ్ళి లిస్టన్ అని చెప్తాను బికాస్ ఇంత రొటీన్
అందుకే మనకి స్కూల్ డ్రెస్ లో యూనిఫామ్ అంటే అబ్బా అంటాం అదే కాలు పెట్టేస్తాను సో మనం ఎప్పుడైతే కలర్ఫుల్ గా అండ్ ఇంకొకటి ఎప్పుడైతే మనకి మనం బాగా రెడీ అవుతామో మనకి మనం నచ్చేస్తాం సెల్ఫ్ లో అనేది పెరుగుతుంది సో రోజు తను పని లేకపోయినా మంచి రెడీ అవ్వండి లిప్స్ రాసుకోండి అందుకనే ఇంట్లో నైకీలు వేసుకొని పనులు చేసుకుంటూ జుట్టు వేసుకొని ఒక వన్ అవర్ అయినా సరే మీ కోసం మీరు జస్ట్ నచ్చినట్టు రెడీ అయ్యి మీకు ఒక బయటకు ఎలా ఉందో ఒకరు ఎలా ఉందో వెళ్ళండి అంతే అన్ని మీరు ఇప్పుడు ఉన్నా అక్కడ ఉండకుండా అన్ని పనులు జరుగుతాయి ప్రపంచం ఏమి ఆగిపోతుంది మనమే ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అయ్యో ఇప్పుడు వన్ అవర్ పిల్లల వదిలేసి ఎట్లా లేకపోతే అయ్యో వన్ అవర్ ఇప్పుడు మీటింగ్ అటెండ్ కాకపోతే ఎట్లా నా బాస్ నాకు రేటింగ్ అటెండ్ ఏది జరగదు రోజులో వన్ అవర్ వీక్లీ వన్ డే మంత్లీ త్రీ డేస్ ఇయర్లీ వన్ వన్ మంత్ అట్లా బ్రేక్ తీసుకోవాల్సి ఉండే అంతే అంతే అప్పుడే ఎటువంటి స్ట్రెస్ ఉండదు మరి ఇప్పుడు చాలా మంది స్వాతి అక్కలాగా నేను యాడ్ చేయాలి స్వాతి అక్కలాగా రీల్స్ చేయాలి అని యు ఆర్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మెనీ కదా దెన్ మీకు ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ సుమ గారు యాంకర్ సుమ ఇప్పుడు అదే సుమ గారు కూడా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఎట్లా చేస్తుంది అసలు ఎలా మాట్లాడుతుంది ఈవిడ అంటే తను నటించదు తన తన లా ఉంటుంది అంతే సో అలా తనే ఇన్స్పిరేషన్ ఫస్ట్ నుంచి చూసారే మనం కూడా ఇలా మాట్లాడాలి అంటే ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ వినాలనిపించాలి చూసారా అది సో సుమా గారు అంటే బాగా ఇన్స్పిరేషన్ కాదు ఆర్జయింగ్ లో సుమాని మీరే మించిపోయి ఉంటారు సుమా గారిని ఎందుకంటే ఆవిడ ఆర్జయింగ్ అలవాటు రాలేదు ఫీల్ అయిపోతారు డిప్రెషన్ అయిపోతారు మరి టెన్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ పట్టింది మరి ఆ కొత్త జనరేషన్ పిల్లలకి ఏమైనా మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే సో నా లైఫ్ గురించి చెప్తాను టెన్ ఇయర్స్ 10 ఇయర్స్ లో మిర్చిలో జాయిన్ అయ్యాను నేను పెరిగిన వాతావరణం డిఫరెంట్ నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్ లో చదివాను తెలుగు మీడియమే చదివాను నాకు పెద్ద పెద్ద పార్టీకి వెళ్ళే కల్చర్ తెలీదు అండ్ లిటరీ దాంట్లో ఎలా తినాలో కూడా తెలీదు బికాస్ అది అది నేను పెరిగిన వాతావరణం కాదు బట్ మిర్చి కల్చర్ డిఫరెంట్ అక్కడికి వచ్చాక వాళ్ళు అందులో డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళతో మింగిల్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళు వేసే జోక్స్ వాళ్ళకి అర్థం కావాలి మన మాట మీకు అర్థం కావాలి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది అది అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ పట్టింది ఆ తర్వాత మంచి అర్థం చేస్తున్న చేస్తున్న తర్వాత రేడియోలో ఎలా మాట్లాడాలి దాని గురించి అది సెట్ అయ్యేలో టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది తర్వాత మధ్యలో మ్యారేజ్ అయింది మ్యారేజ్ అయితే లైఫ్ డిఫరెంట్ మొన్న దాకా నేను లేట్ గా పదింటికి లేచున్నా ఆఫీస్కి వెళ్ళినా వచ్చేసినా ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఫ్యామిలీ అదొక లైఫ్ అనమాట అదొక డిఫరెంట్ కొంచెం మళ్ళీ డిఫరెంట్ అనేది తెలుసుకోండి మళ్ళీ దాన్ని సెట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళా ఓకే సో ఇలా ఉంటే ఇలా సెట్ అయిపోవాలి లైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అవ్వాలి అంత బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ మా బాబు వచ్చాడు బాబు వచ్చాక అమ్మ మదర్ అదొక పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఇప్పుడు మదర్ గా వచ్చినాక అంతలో నువ్వు పిల్లల వదిలేసి జాబ్ చేసుకుంటున్నావు అలా వస్తాయి డైలాగ్స్ నువ్వు ఇంకొంచేపు మీ బాబుతో టైం స్పెండ్ చేయాలి అప్పుడు ఇంకా బాబు మాట్లాడతాడు నువ్వు ఇంకా అటెన్షన్ ఇవ్వట్లేదు అలా ఉంటారు సో వీటి అన్నిటి ఫేస్ చేసుకుంటూ అంటే అనేవాళ్ళు ప్రతి ఫీల్ లో అంటూ ఉంటారు ప్రతి లెవెల్ లో అంటూనే ఉంటారు సో ఎవరిది పట్టించుకోకుండా మన మన ఆయన తర్వాత ఇప్పుడు కరోనా టైమ్ లో మా ఇంకో పాప సో కరోనా టైమ్ లో బయటకు వెళ్ళదు అప్పుడు లిటరలీ డిప్రెషన్ లో అనిపించింది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు ట్రిప్ కి వెళ్ళట్లేదు ఇంట్లోనే ఉంటుంది అని అప్పుడు షో కూడా వాస్తవం ఇచ్చారు అనమాట కరోనా గురించి సో నేను నా స్టూడియోలో మంచిగా ఆ బైక్ లో మాట్లాడే లేదు ఇప్పుడు ఇంట్లో రూమ్ లో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అబ్బా అనిపించింది ఆ ఫీల్ కూడా అయిపోయింది మూవ్ అయిపోయాను మళ్ళీ మా బాబా తీసుకుని బయటకు వచ్చా తిరిగాను సో ప్రతి లెవెల్ లో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి నువ్వు ఎంత రివర్స్ ఇచ్చేస్తా ఉంటే అది పారిపోతూ ఉంటుంది అంతే ఇంకా నెవర్ గివ్ అప్ అంటే ఏదైనా నీకు వచ్చు రాదు ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలంటే భయం అవుతుంది అమ్మో నేను మాట్లాడతా తప్పు మాట్లాడతానేమో వాళ్ళు నన్ను జడ్జ్ చేస్తారేమో అమ్మో అసలు మాట్లాడుకుని ఉంటే బెటర్ కదా గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ మాట్లాడేసే ఇప్పుడు తప్పు మాట్లాడినా పర్లేదు తప్పు చేయను వస్తా తప్పు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అగ్లి చేసే టూ ఇట్ కన్సిస్టెంట్ గా చేయి చేస్తూనే ఉండు బిసుకు వచ్చేదాకా చేయి నెవర్ నెవర్ గివ్ అప్ అంటే ఒకటే నేను చెప్పేది వెరీ వెల్ సార్ నిజంగానే ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఫాస్ట్ అన్ని ఫాస్ట్ గా కావాలి రాపిడ్ గా వచ్చేయాలి సో నైస్ సూపర్ అండ్ 
సో ఐ వాంట్ టు సీ యూ ఫ్యూచర్ లో కూడా ఈ రీల్స్ తోనే కాకుండా రియల్ ఏంటి రియల్ కి కూడా ఆ రీల్ కి కూడా ఫిక్స్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అండి మీకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిరి అండ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నేను చెప్పాలనుకున్నా నేను ఫ్యాన్స్ ఎవరు మెసేజ్ చేసిన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నేను విప్పి ఇస్తా అందరు అంటారు ఏంటి నువ్వు లెవెల్ మెయింటైన్ చేసి నువ్వు వెంటనే రిప్లై ఇవ్వద్దు కొంచెం బిజీగా ఉండాలి అంటూ ఉంటారు నా దాంట్లో ప్రతి ఒక్క మెసేజ్ హాయ్ అని పెట్టి నేను హాయ్ ఇస్తా హాయ్ మీ షో ఇష్టం అంటే థ్యాంక్ యూ అని రిప్లై ఇస్తా సో అలా నాకు మెసేజ్ చూస్తూ ఉంటే మీ మెసేజ్ వచ్చింది ఐ ఫెల్ట్ ఓ మై గాడ్ ఇలా ఇక్కడి నుంచి తెలివైనారు నేను మీ దగ్గర నుంచి రావడం ఐ ఫెల్ సో హ్యాపీ మధ్యలో చెప్తా ఇప్పుడు నా వాయిస్ అంతగా ఇంకిస్తే వినండి అని చెప్తా మా బ్రదర్ యూకేలోనే ఉంటారు కదా సో మా బ్రదర్ యూకేలో ఉంటారు మా హస్బెండ్ ఇప్పుడు యూఎస్ లో ఉన్నారు అందరు చెప్పారు తప్పుకోటి వినండ్రా బాబు అంతటా మన వాయిస్ వస్తుంది వినండి అని సో మీ వల్లనే సాధ్యం రాదు రండి బాబు రండి చెప్పేసా సో ఆల్ ఓవర్ ఇంటర్ మా రిలేటివ్స్ గారు అందరు వింటున్నారు ఐమ్ సో హ్యాపీ ఫస్ట్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ యూ సిరి సో ఇంకా నాతో మాట్లాడుతున్నందుకు అండ్ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు అండ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అంటే తెలుగు వాళ్ళ నిజంగా గుండె చప్పుడు అంటారు కదా ఎస్ సో ఆ హార్ట్ కి కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎప్పుడు వదిలిపోరు ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటారు జనాలు అంతే అండ్ ఈ ఒక్క రేడియో ఒక్క లండన్ ఇండియానే కాదు యుఎస్ మొత్తం ఒక ఎయిటీ కంట్రీస్ లో టెలికాస్ట్ అవుతుంది ఇది అండ్ ఇది చాలా కనెక్టింగ్ పీపుల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అనమాట తెలుగు వాళ్ళందరూ కనెక్ట్ తెలుగు వాళ్ళందరికి థ్యాంక్ యూ అండ్ మైడియా సిరి థ్యాంక్స్ మాట్లాడడానికి యుఎస్ నుంచి కాల్ వచ్చింది నమస్తే అండి హాయ్ అండి సరి గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు యా బాగున్నాను హాయ్ అండి స్వాతి గారు మాట్లాడేస్తున్నారు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం అప్ప నుంచి నేను చేసి ఇప్పుడు నాకు కాంపిటీషన్ మేము అమెరికా వచ్చినా అండి ఇప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వల్ల నాకు నాట్ ఓన్లీ ఒక్క హైదరాబాద్ అని కాదు ఇండియా అని కాదు యూట్యూబ్ మీది సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేశానండి జస్ట్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఇప్పుడే మీ గురించి తెలిసింది నాకు నాకు యాక్చువల్ గా తెలియదు మేము ఓన్లీ అంటే అవుట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు వేరే కంట్రీలో ఉన్నప్పుడు మామూలు రేడియోలు వినాం కదా మేము ఓన్లీ ఆన్లైన్ రేడియో వింటాం అంతే వస్తూనే ఉంటుంది ఇంకా ఫాలో అవుతాం ఫాలో 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 యూ ఫాలో 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 మీ అండ్ మీ యాటిట్యూడ్ నచ్చింది నాకు సెల్ఫ్ ఉండాలని చెప్పి మోటివేషన్ బాగుంది చూడండి మీరు వచ్చినప్పుడు వచ్చినప్పుడు కావాలంటే మీరు అన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి జస్ట్ ఏ అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఫంక్షన్ కి వెళ్తున్నాం అని కాకుండా జస్ట్ మీకు మీరే మంచి నీట్ గా రెడీ అయ్యి జస్ట్ అట్లా కూర్చొని ఆటోమేటిక్ గా పాసిబుల్ అయితే హ్యాపీ అనేది వచ్చేస్తుంది నేను నమ్ముతానండి అది మనల్ని ముందు మనల్ని మనం ప్రేమించుకుంటేనే ఎదుటి ప్రేమించగలుగుతాం ఎస్ మన మన ఫామ్ లో అదే అనమాట అంతే అంతే అందుకే కనెక్ట్ అయ్యా మోటివేట్ చేసింది కూడా స్వాతి గారే వాట్సాప్ లో ప్రతిరోజు డిపి మార్చుకుంటా ఎందుకంటే నా కోసం నేను మార్చుకుంటా నన్ను నేను మోటివేట్ చేసుకుంటా నేను కూడా డైలీ ఒక డిపి పెడతాను అందరు మళ్ళీ ఏంటి కాదు రోజు డిపి చేంజ్ చేస్తారు రోజుకి ఒక స్టేట్ కదా ఎవరి కోసమో కాదు నా కోసం నేను రెడీ అవుతున్నాను మన కోసం మనం అండ్ మామా మహేష్ గారికి ఇంకొకసారి అండ్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్ష బాబా అసలు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి గాడ్ బ్లస్ యూ మామా ఓకే అండి అయితే నైస్ డే అండి టేక్ కేర్ వినండి స్వాతి గారు చెప్తా ఓకే బాయ్ అండి
स्पेषल अंदर खर्ची So, you are like birthday special, and Marta. So, oh, I am oh, head oh. of the radio along with two others, and uh, I am a kind of great RJ. Ga almost fifteen years, I think, complete years. Sorry. Wow, super! I think the man, man, Marshall, I am a perfect guy. Tell some things, Marta. But Nisha, he is really nice to own that. And he really has stuff. And uh, I think I am a birthday celebration. Will be busy going on today. Will be good. Chappal, I think I am. Chala film say that. I think I am. Birthday wishes. Chappal, party good. I think I am. Chappal, good. Chappal, good. Thank you, Chappal. So thank you, Swati Garu, once again. I, I really love you, Chappal and Mata. I really love you. You will put three nights of party, Chappal. No, one. Okay. Right. One. Okay. Two. Oh my God. Uh, okay. Two. Three. Sorry, Rathle. मनस्फूर्ति Thank, thank you so much Siri and thank you so much Telugu and our radio. So, Ilan Man Sang Good Sang, Ilan the program just soon now. Telugu Lamda no ko dakar piece ko chendi. Aaj maal ekno lem ra. Amma ko dakar ko dakar ne onna mana feeling piece ko suni. Thank you so much. Thank you. Mere ko da into undani Telugu and our radio. Sure, sure. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Everybody. Bye bye. Bye bye. 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 ओके फ्रेंड्स विन कदा मरी मन तेलूर रेडियो मन रेडियो मिर्ची लाइट मिर्ची हाट गुर स्वाति तो इंटरव्यू चाल बहुत असल इंटरव्यू हापी गिदर फ्रेंड्स कदा मरी इंको मरों सारी मो इंटरव्यू तो मुझको मैं इपड़े इंटरव्यू एंजा चैन का टाइम अच्छे सरपो नैक्स्ट षो उ रत्न गार षो की ट्यून अं मल्ल कल एप्लाने ट्यूजे सिर्टी टू सर्टी अंतर सलू बाय बाय टेक्